Bentrovati amici di Agricoltura, oggi ci troviamo presso il borgo di Serra Pedace, località Casali del Manco, per parlarvi di olio extravergine d'oliva col marchio IGP. Ci sarà un convegno dove avremo modo di eh, confrontarci con il presidente del consorzio Massimino Maiocchi, l'agronomo Giuseppe Perri e ancora il presidente regionale dei cuochi eh, Carmelo Fabricatore. Eh, parleremo anche col sindaco sindaco di questa località, Nuccio Martire, l'assessore Giulia Leonetti e parleremo soprattutto di tradizioni eh, di olivicoltura e, e naturalmente del nostro territorio calabrese. Siamo in compagnia con l'assessore del borgo di Serra Pedace, località Casali del Manco, Giulia Leonetti, per parlare di tradizioni e soprattutto del vostro lavoro, del lavoro certosino che state svolgendo all'interno della trentesima edizione della Sagra della Castagna. Beh, dopo due anni di stop a causa della pandemia eh, siamo davvero tutti contenti che la Sagra sia ritornata qui a Casali del Manco, soprattutto eh, la trentesima Sagra della Castagna, penso un numero davvero importante, un traguardo importante per le persone che in questi anni davvero si sono impegnati per l'organizzazione di, di questa festa. Eh, un grazie va ovviamente alla Regione Calabria perché ha finanziato quest'anno la Sagra della, della Castagna e soprattutto ai membri della Proloco e al nostro comune. Siamo in compagnia dell'agronomo Giuseppe Perri e ci troviamo alla trentesima edizione della Sagra della Castagna qui a Serra Pedace, località Casali del Manco. Eh, parleremo in questo convegno di olivicoltura, di tradizioni ma soprattutto di valorizzazione del territorio. Eh sì, sicuramente la valorizzazione del territorio non può che non passare per la valorizzazione delle eccellenze del territorio. L'olivicoltura è un'eccellenza del Mediterraneo, un'eccellenza calabrese. Anche quest'anno ci confermeremo come la prima o oh, oh, forse la seconda regione eh, d'Italia per produzione di olio. Siamo oh, protetti, i, i nostri oliveti sono protetti, quindi non possiamo che non parlare di territorio, non possiamo che non parlare di olivicoltura in Calabria. Quindi il nostro territorio deve per forza di cose passare per eh, le eccellenze eh, enogastronomiche. La Castaglia è una di queste, speriamo che... Ci sia una, un percorso nuovo anche sul recupero della castanicoltura calabrese come c'è stato per l'olivicoltura. L'olio di Calabria IGP è ovviamente un prodotto d'eccellenza, questo ce lo saprei dire bene. Eh, eh, IGP, Indicazione Geografica Potetta, eh, finalmente in Calabria da qualche anno si è dotata di eh, questa certificazione comunitaria che garantisce il consumatore, ricordiamo bene che la certificazione dopo IGP garantisce il consumatore, e garantisce che cosa? Garantisce una qualità, una qualità controllata da una filiera che parte dalla produzione, passa per la trasformazione e il confezionamento che garantirà appunto a chi consumerà questo alimento, perché ricordiamo che l'olio è un alimento, non è un condimento, che sia fatto in un determinato modo, seguendo determinati principi e determinate indicazioni appunto dettate dal IGP. Come abbinare l'olio alla castagna? L'olio e la castagna si abbinano perché con la castagna si fa una farina, con l'olio si, si può impastare questa farina, si possono fare tante tante ricette, sia dolci che salate, quindi i nostri prodotti in Calabria bene o male si riescono ad abbinare con tutti, l'olio si abbina con la castagna, si abbina con i fichi, si abbina un po' con tutti perché ricordiamo che non è un condimento. È la trentesima edizione della Sagra della Castagna, siamo in compagnia anche di Carmelo Fabricatore, il presidente de regionale dei Cuochi di Calabria. Ehm, siamo in questa bella cornice per parlare di olivicoltura, come si abbina ovviamente al suo lavoro? Beh, parlare di olio sicuramente è parlare di un prodotto sacro della cucina, ehm, fra l'altro parliamo di un prodotto calabrese che in, nel panorama nazionale è uno dei prodotti molto molto richiesti, è un prodotto che riesce a dare il meglio in cucina proprio perché ha diverse caratteristiche che permettono l'abbinamento ai diversi piatti e prodotti calabresi e italiani direi. In cucina se ne fa largo uso, è ovvio che anche in questo la formazione è importante perché nell'utilizzare 
un buon olio o IGP che l'abbia significa conoscerlo, significa conoscere le varietà dalle quali si produce, significa conoscere l'intensità del fruttato eh, che sarà più o meno delicato, intenso o, o medio. Quindi è, è su questo che eh, la formazione va, deve continuare proprio per far sì che questo olio sia valorizzato al meglio, sia utilizzato al meglio da tutti i cuochi italiani e del mondo. Un abbinamento speciale e particolare, quello dell'olio e della castagna, visto che siamo in tema. Beh, non poteva invitarmi a nozze, diciamo che eh, ieri sera come oggi ci sarà in degustazione un dolce eh, tipico eh, del panorama nazionale toscano, però ho voluto farlo proprio perché c'è eh, la presenza dell'olio extravergine d'oliva nella, nella ricetta che è il castagnaccio e questo proprio esalta eh, la presenza dell'olio, non va altro che fare esaltare il gusto della castagna. Quindi sicuramente trova largo impiego eh, anche nelle preparazioni dolci l'olio, così come da sempre. Insomma, se noi pensiamo ai nostri dolci tipici, eh, più tradizionali, quindi quelli natalizi, in tutte le ricette c'è presente l'olio. Oggi abbiamo anche la presenza dei ragazzi della scuola dell'Istituto Alberghiero Mancini di Cosenza. Eh, quanto è importante la formazione in questo campo? Ma sicuramente la presenza dell'Istituto Mancini con i suoi ragazzi, i suoi docenti è fondamentale perché se in un territorio vogliamo fare crescita dobbiamo preparare in modo adeguato le nuove leve che si accingono poi ad entrare nel mondo del lavoro. E sicuramente da questo l'Istituto Alberghiero Mancini Tommasi di Cosenza presente sul territorio da almeno 24 anni e sta sicuramente sfondando ogni anno nuovi professionisti che si accingono ad entrare nel mondo del lavoro. Ed è molto importante questa sinergia fra le istituzioni scolastiche, fra le aziende, fra i consorsi di tutela dei prodotti perché è l'unico sistema per interagire e sfruttare queste opportunità per la crescita professionale dei ragazzi di tutti gli istituti alberghieri, compreso i Mangini di Cosenza. Quindi la pratica è fondamentale? Sicuramente sì, noi stamattina eravamo in laboratorio con i ragazzi proprio per eh, preparare quelli che sono le, i prodotti che porteremo oggi nello stand, così come ieri e così come tutti i giorni. Più pratica si va a questa età, più laboratorio, più conoscenze si acquisiscono e competenze e più oh, si è pronti ad entrare, eh, ad essere pronti e professionali ad entrare nel mondo del lavoro questo è fondamentale per il nostro settore non bisogna avere solo le conoscenze ma poi bisogna avere le competenze sul campo la presenza di Aurelio Morrone, grazie innanzitutto per essere qui oggi alla trentesima edizione della Sagra della Castagna un conoscitore di territori e soprattutto di ambiente sì, grazie a voi intanto per l'intervista. Sì, oggi siamo qui a Serra Pedace che rappresenta a livello paesaggistico e territoriale una cosa molto interessante. E sulla questione ambientale è chiaro, oggi siamo qui in quest'area bella, pulita, insomma, eh, alla Sagra della Castagna che sta diventando un evento che porta fuori questi argomenti paesaggistici e ambientali e credo che a lungo andare possa dare anche delle prospettive più ampie perché quello che dobbiamo fare, e ringrazio la Proloco, chi fa uno sforzo incredibile per organizzare questa sagra, ma può diventare veramente un punto di eccellenza di Casali del Manco. Quanto sono importanti i territori ehm, soprattutto per questi prodotti d'eccellenza? Allora, mh, i territori sono fondamentali perché i prodotti vengono dal territorio. Eh, se il territorio è gestito in un certo modo, allora il prodotto ha una certa qualità. Eh, e noi qui i territori sono, mh, come dire, pressoché gestiti in modo naturale, insomma, mh, se vogliamo fare un paragone, la chimica non, non esiste. E questo ci consente che poi alla fine la qualità del prodotto che viene fuori è una qualità eccellente. Poi dobbiamo lavorarlo per bene e lì insomma, bisogna ancora fare tanto. 
La presenza del sindaco Nuccio Martire è una presenza fondamentale all'interno della trentesima edizione della Sagra della Castagna qui a Serra Pedace, lo ricordiamo, località Casali del Banco. Un convegno interessante dove si parla di tradizioni, olivicoltura, crescita soprattutto di un territorio. Beh, io intanto mi voglio complimentare con gli organizzatori, vale a dire con la Proloco di Serra Pedace e di Silvana Manzio che ha organizzato questa trentesima edizione in maniera magistrale. La Sagra cos'è? La Sagra è l'esaltazione del prodotto, in questi casi ecco, l'esaltazione della castagna, noi siamo immersi nel castagneto e credo che in effetti quest'anno abbiamo centrato l'obiettivo perché con il quinto lancio che abbiamo fatto insieme all'Arsac il prodotto castagna è migliorato per cui quest'anno chi viene a come dire, gustare, a degustare il prodotto tipico che è la castagna troverà una castagna migliore quindi io invito tutti quanti a venire qui in questa splendida località a gustare quest'anno ecco, la castagna in tutte le sue declinazioni per quanto riguarda il convegno di stamane insomma credo che parliamo anche di un comparto importante per la nostra economia ecco, quando si parla dell'olio quando si parla di prodotti che offrono come dire, i nostri territori c'è veramente diciamo così, da discutere perché purtroppo quello che si sta verificando non è bello perché come dire, la carenza di risorse energetiche sta facendo lievitare i costi e io ho parlato con diversi produttori di olio e in effetti il costo della molitura è saltato alle stelle per cui è un comparto che va supportato. Mi auguro che in questo diciamo così, lasso di tempo il governo che si è da poco insediato possa prendere delle misure capaci di poter sostenere diciamo così, il mondo anche dell'agricoltura eh, soprattutto in questo periodo che in effetti stanno come dire, veramente vivendo un momento di crisi particolare. E poc'anzi il presidente Massimino Maiocchi ci parlava di una convenzione che avete avuto col consorzio. Sì, noi insieme con il presidente Magliocchi che ringrazio insomma, perché ha avuto questa come dire, accortezza nei nostri riguardi, abbiamo firmato mesi addietro una convenzione con la quale abbiamo come dire, inteso ecco, sottoscrivere un patto tra la pubblica amministrazione e il consorzio IGP Olio di Calabria perché facendo queste buone pratiche si può stare vicino al mondo dell'agricoltura e quindi agli agricoltori e quindi da qui come dire, non è il punto di arrivo, è un punto di partenza, la nostra collaborazione deve portare a dei frutti di vicinanza soprattutto a chi diciamo così, oggi vive questi momenti diciamo, drammatici insomma, perché eh, le amministrazioni devono fare rete, devono essere sinergiche tra di loro e fare in modo che si possa diciamo così, collaborare affinché si va sempre diciamo così, a dare una mano di supporto a quanti in effetti usano il loro diciamo così, lavoro quotidiano per produrre. Il contributo ovviamente arriva dall'amministrazione, eh, parliamo di Serra Pedace, quindi località Casali del Manco, un contributo dal, eh, da tutti voi che eh, organizzate soprattutto questi, eh, questi convegni, ma queste sagre eh, che sono motivo di valorizzazione di un prodotto, di, di prodotti proprio specifici eh, di territorio. Sì, noi come dire come amministrazione Abbiamo sin dall'inizio cercato di stare al fianco di chi in effetti diciamo così, ecco, lavora e produce con tutta una serie di iniziative. Questa è stata una delle ultime iniziative, ecco, il, eh, come dire, il eh, rapporto che si è creato con eh, il consorzio IGP eh, Olio di Calabria, è un eh, rapporto che va a sigillare tanti altri rapporti che abbiamo diciamo così, inteso di intraprendere con tante altre diciamo, Diciamo sì, amministrazioni eh, intese come comuni limitrofi ma come anche provincia di Cosenza, come anche regione Calabria perché è tutta la filiera che in questi momenti di difficoltà deve fare rete, deve fare sintesi e quindi in pratica ecco, l'amministrazione comunale di Casale del Manco che ho l'onore di guidare sta andando in questa direzione. Anche nel borgo di Serra Pedace, località Casali del Manco, si parla di un prodotto d'eccellenza che è il nostro olio, olio calabrese col marchio GP. Sì, eh, diciamo che eh, qua, eh, a noi non può che far piacere essere presenti alla Sagra della Castagna in abbinamento con l'olio eh, perché diventa un, anche un momento importante, un momento di esaltazione di quello che è il nostro territorio, il territorio eh, calabrese, un territorio che è ricco di produzioni agricole e che 
esprimono eccellenze e per noi non può che essere un momento di soddisfazione anche perché con il sindaco Martire qualche mese fa abbiamo sottoscritto una convenzione di collaborazione tra il consorzio di tutela e valorizzazione olio di Calabria e IGP e il suo comune appunto per portare avanti quelle che sono le eccellenze di questo territorio. È un comune che non è prettamente olivicolo ma castanicolo però ha una tradizione antichissima sull'olivicoltura, tanto è vero che in questo comune noi troviamo in alcuni contrade ancora un museo che conserva un vecchio frantoio dove portavano le olive i contadini del luogo, quindi perché un po' più a valle questo territorio ha una ottima produzione olivicola e quindi per noi essere insieme ad un'amministrazione sensibile a queste cose non può che farci piacere. Quindi si parla di tradizioni ma soprattutto di valorizzazione di un territorio che è il nostro, quello che è la Brese, alla, al quale siamo molto legati. Sì, le tradizioni credo che siano alla base di ogni popolo perché è la nostra storia, è la nostra cultura e noi dobbiamo trasmetterla e conservarla così come ci è stata tramandata e, e nel futuro migliorarci sempre di più perché negli anni noi abbiamo visto che tutte le fasi di trasformazione dei nostri prodotti agricoli mano a mano hanno eh, subito delle trasformazioni di produzione ovviamente che hanno sempre di più più esaltate quelle che sono le qualità di questi nostri prodotti, quelle qualità salutistiche e organolettiche che riescono ad esprimere esclusivamente i prodotti calabresi. Abbiamo abbinato all'olio di Calabria col marchio EGP il prodotto tradizionale, ovviamente la castagna. Siamo qui appunto per parlare di due prodotti d'eccellenza. Sì, questo è quello che sottolineavo prima. E fa piacere perché sono due produzioni importanti che esaltano ancora di più questo nostro territorio ed essere insieme a queste cose diventa ancora più importante perché se c'è condivisione di queste produzioni diventa per noi anche più facile far conoscere il prodotto eh, all'esterno nei nuovi mercati internazionali, nei mercati nazionali ma anche regionali perché molti non conoscono bene quella che è questa produzione castanico particolare di eh, Casale del Mango e quindi è un motivo, è un momento di dare maggiore esaltazione a queste cose. Noi la settimana scorsa siamo stati presenti al, al Sial di Parigi, una fiera importante internazionale che vede la partecipazione di tantissimi paesi perché è importante la presenza in un contesto internazionale e abbiamo ritenuto non esserci da soli ma insieme ad un altro consorzio, quello dei fichi di Cosenza DOP per rafforzare ancora di più le eccellenze della nostra Calabria. Ecco, fare condivisione, stare insieme diventa ancora più interessante, tanto è vero che proprio questo stare insieme, questa condivisione di avere uno stand insieme al consorzio DOP di Cosenza ha suscitato tanto interesse a coloro i quali hanno eh, partecipato a questa fiera ed erano interessati chi per il prodotto olio e chi per, per il prodotto fico abbiamo avuto un, un insieme di interessi che speriamo abbiano un futuro ancora più significativo per le nostre produzioni e per i nostri produttori. Una giornata e un convegno davvero molto interessante qui durante la trentesima edizione della Sagra della Castagna a Serra Pedace, località Casali del Manco. Eh, per parlare di tradizioni, olivicoltura, eh, quelle tradizioni che sono un rimando alla valorizzazione del nostro territorio. Amo la notte perché ho tanta fantasia, amo la notte perché mi fai compagnia. Solo la notte trovo la felicità 
e se mi sveglio tutto questo finirà vorrei scambiare il giorno il giorno con la notte perché la notte sogno e trovo la tranquillità ed io amo la notte è come una magia solo la notte vivo perché tu diventi mia si bella come sul si bella come un mare ed io amo la notte perché ti posso sognare si bella come un sul si bella come un mare ed io amo la notte perché posso farla silenziosa e buia, amo la notte perché non mi fa paura, solo la notte accende il mio gran desiderio, il desiderio di restare insieme a te, appena chiudo gli occhi noi ritorniamo insieme e spero questo sogno possa non finire mai, ed io amo la notte, è come una magia, solo la notte vivo perché tu diventi mia, si prenda come un si prenda come un mare, ed io amo la notte. Se mi sveglio tutto questo finirà.